we have a young achiever who has finished his 10th grade uh, that is uh, Afis Muhammad Ashfaq. So let's hear a short introduction from him. Hello viewers, I myself am Muhammad Ashfaq, uh, studying in Sana Moral School, Chennai. In recent 10th standard board exam, CBSE board exam, I scored 493 out of 500, around 98.6 percentages. At district yeah. level, what is your rank? My rank at district level is first, first district level rank. And from state rank? Third rank. Okay, uh, which subject did you score Saint Thomas? I scored Saint Thomas in Social Studies and Arabic. Oh, okay. What is the meaning of your name word Hafiz? Hafiz means the one who have completed the whole Quran, who have memorized the whole Quran. Uh, those people who memorize the whole Quran, they will be given uh, like a, a de like a degree as Hafiz. Like gra not gra like a graduation as Hafiz. Okay. So how did you split your time while studying? Time management for me is like I spend a particular time for that subject, uh, like I spend uh, time evenly for all subjects. It would be like if uh, I am going out or uh, I have some other plans, I would uh, pre-plan it and pre-study the those subjects which I am going to study. Like I would make the time uh, short term timetable, like uh, I will make the timetable for what I have to study today or tomorrow. Uh, the timetable would be within a week. I, wo uh, I won't recommend like long term timetable because mostly th those won't work. So you used to do short term timetable and then work accordingly. Okay. At what timings will you wake up and study? I usually wake up around 5 or 5.30. Okay. And uh, I have to do my prayers, for the prayers. After that, I sit and study. Okay. Till what time will you study? That would vary according to the day. Mostly I would study till 9 or 10. Okay. If it's school days until uh, six thirty, after that we are have to get ready and go to school. Okay. How was your parents was supportive for your education? Your parents are very supportive. You, we all know their marvelous support. Without their support, we, I couldn't have achieved it. Uh, they would uh, guide me throughout my journey. Like uh, the they would say they would buy me whatever I want. Like uh, many books, I bought many books. I sold many books. They would buy me those, and they would advi they would give a really good advice. Okay, they will motivate you. Yeah, right? surely. Okay, uh, what is your future ambition? My future ambition is to go into medicine field and uh, create new innovations over there. What innovation means? Like what? Like uh, cancer treatment, cancer cure, and okay. uh, modification genetics. What is the reason for you to going into medical? My reason to go into medical field is that it has a large scope. I can serve the people if uh, your uh, single innovation can last throughout the generations. Like, uh, if, like uh, some innovations will last only a generation, but an uh, innovation or uh, something which we discover in a medical field will last throughout uh, thousands of years. Okay. Who is your inspiration or who inspired you, your role model? My inspiration is mainly my uh, parents. Yeah, they are my main inspiration. Uh, did you go any uh, extra classes or coaching centers for your studies? No, uh, I don't believe in it. I didn't go in it. I just use self-study and school. Teachers in school were very perfect. They taught everything. They were uh, uh, keen in doubt solving. Okay. And they guided me throughout the year. Uh, whenever you had exams, you will finish the exam and you will come to home. After coming to home, will you solve the question paper and uh, see the marks? Yeah, I, I would do the self-analysis after the question paper. Okay. I, would, uh, I wouldn't really sit and solve, but I would see whether what I have solved is correct. And I would check uh, like how much mark I'm getting, wha where did I do the mistakes. This helped me during the last board exam, I try to avoid those mistakes. Okay, how effectively are you using this tenth leaf after your tenth standard completion? Now, as, I'm, as, as I said, I am uh, focusing on medicine field. For that, uh, all of us know we have to uh, crack NEET. So, I have started my NEET preparation, which requires two years of preparation. Will you do so, any in this tenth leave, I am uh, doing that rather than studying always? Rather than studying, I used to spend time on uh, like researching on medicine things and robotics. And I participated in many science fairs. I, uh, I won the CBSC regional level science fair for South Zone, including the states of Tamil Nadu, Karnataka. And uh, I was selected for national level in that. 
but I, uh, due to board exam I wasn't able to go there. In science fair I prepared a, a blind traffic signal system for blind people in which they would be alerted about if uh, anything is in front of them when they have to cross the road like that a uh, small transport kit I made for them. Uh, in spite of this I like to do many speeches, I, I do many projects and experiments etc. What about uh, sports? Are you interested in yeah, sports? Yeah, I like to play cricket. Okay, cricket. Will you play in school? Yeah, I would play. I would never miss a game student in school. Okay. How will you motivate yourself or encourage yourself whenever you feel down in studying or anything else? Whenever I feel down, just I have to see the result. I have to think what I will get in the result. Like everyone are there, like uh, having high expectation of us. Uh, everyone will call and after, after the result, you, we, everyone knows, right? Uh, they will call and ask what is your son's result or what is your uh, student's result. Like, I have to get a good result to have a good impression. So, that was my main motivation uh, of getting this result. Okay, what was your parents' reaction when they heard your 10th mark? Uh, I've seen the 10th mark. I, uh, I myself and my brother and my mother were there seeing the 10th mark. My mother was very happy in that and uh, my father was in office, then we called and said to him. He was also very happy, he came to uh, house quickly and uh, he gave me a treat like that. They were very happy. Now we have Mohammed's father to hear how do he feel about his son's achievement. So, hi sir. Hi. Your name? Uh, my name is Abid Ali, I am uh, working in a uh, private company. Okay, mm -hmm. how do you feel about your son's achievement? I feel happy. Uh, because uh, all uh, his hard work actually. Uh, okay, how do you motivate him? Always, uh, uh, he, he is a self-motivator so that uh, he will do uh, self-assessment and he, whenever the change, correction will do. Some uh, fine-tuning I will do. Sometime I will give some uh, ideas and okay. all the other efforts only by Ashfaq and uh, his mother. Who supported for all his academics? Academics uh, really with the, from his mother. Okay. Okay, uh, what tips do you have for your upcoming juniors? For upcoming juniors, uh, the tips I would say is to be consistent, focus on concept clarity. Like uh, if, if you can study, just uh, do like rote learning, you would score in 10th, but we are not sure it would be useful for your future studies. Like uh, in future, it would be necessary like competitive exams like JE and NEET. If you uh, focus on concept clarity, if you make sure that your concept is clear you can easily clear any of those exams and after that is uh, as I said you have to make short notes that would be very helpful and doing a lot of question practice uh, question practice may be from sample paper question banks I used to do many sample papers which helped me a lot it, it would help you to understand all the uh, points of the exam so you have to do the sample papers and at last be consistent and you have to make no excuse okay Strategy on the juniors for the room, consistent are you know? uh, daily on the consistent of the important strategy. And you on the daily on the now on the three hours per five hours per five brings another pair so long. And another pair on the Apache or not on the three hours, five hours per five. Other on the consistency, consistency on the daily one hour per seven daily particular consistency. Either on the yard on the adopt pandranglo, on the easy on the end exam on a crack on the So, first two on the consistency is important. Second is concept clarity. Concept clarity for the Rico, Niga end up for the Chalo than the concept conceptually clear at Kingla, Abdin on the Pathana. Conceptually clear and Ninga, and you on the end of question in the Ketan, I'm not easy answer from you. Other eleven of a life quiz full arco. And I'm going to wear a road learning left focus for Ninga, road learning Najuma, question at the border, the Manapada Pandas, the road learning. In your road learning left focus for Ninga, Ungulbande, future on the useful Arkuma, Abdin rather, very uncertain other. Upper on the short notes are the very important strategy. Short notes for the recording on the end and the very important exam of Munadi participant exam recall prono in the formula of Oro and the Maria Elati on the or a or page and a page or chapter is the cheating. Cadiz exam of Munadi recall Pandrathic, remember Pandrathic, the Latic man will be useful. Other couple on the Ninga on the concept clarity la focus Pananga, a pro in the excuse make Panadina. Now when they in a well up item, another than a particular mudler. Or a very important message and no excuses. We are only responsible for our results. Now, we are only responsible for our results. Now, we are only responsible for our results. Now, we are only responsible for our 
எந்த இது எடுத்தாலும் வந்து நான் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் இப்போ சாம்பிள் பேப்பர்ஸ்லாம் போட்டேன் எல்லா நீங்கள் இப்போ எந்த புக் ஸ்டோர் போனாலும் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் வாங்கிடலாம் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாமோடைய பேட்டர்ன் எக்ஸாம் வந்து எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல் அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே இப்போ எக்ஸாம் முன்னாடி இப்போ நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இனி படித்தா அந்த மாதிரி இது பண்ண முடியாதுல்ல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிஸ் வேணா இருக்குது நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் நல்ல பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் நைன்டி ஃபைவ் மேலே நைன்டி செவன் அந்த மாதிரி எடுக்கணும்னா வந்து த்ரூ அவுட் தேர் படிக்கணும் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்தனா அதை எடுத்துடும் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு லெசன் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த லெசனை இன்றைக்கே படித்து முடிச்சுடுவீங்க அது மாதிரி பண்ணுவீங்களா ஆமாம் லெசன் எடுக்கிறாங்கன்னா நம்ம நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அந்த லெசன் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி படிச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் லெசன் நடத்தும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் இப்போ ஃபோன்லாம் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட ந டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை ஃபோன் வந்து நான் ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு வந்து நான் எவாலுவேட் பண்ணுவேன் இந்த இவ்வளோ நேரம் நான் படிக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் படித்தா உனக்கு ட்ரீட் நீ ஃபோன் நேரம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இது வச்சுப்பேன் நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் இன்றைக்கி வந்து நான் கோல் செட் பண்ணுறது டைம் மட் டைம் படி கோல் செட் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து இன்றைக்கி இது முடிக்கணும் இது முடிச்சுட்டா எனக்கு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி வந்து நான் கோல் செட் பண்ணிப்பேன் ஷார்ட் ஷார்ட் டைம் கோல் செட் பண்ணிப்பேன் ஒரு ஒன் வீக் இந்த கோல் செட் பண்ணிப்பேன் இப்போ இந்த இன்றைக்கி வந்து நான் இன்றைக்கான கோல் முடிச்சிட்டேன்னா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன நாள் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமில் நான் கொஞ்சம் நேரம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட் நானே பண்ணிக்கிட்டேன் அந்தளவு நான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி சில பேர் வந்து தப்பான முடிவுலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்கள ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ரிசல்ட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன் தென் யுவர் லைஃப் லைஃப் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் வந்து ரிசல்ட் வந்து அதனால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் லைஃப்பில் ஒன்றும் அந்த அளவுக்குலாம் அவங்களுக்கு வந்து எந்த இம்பேக்ட்டும் இருக்காது நீங்கள் லைஃப்பை விட்டுட்டிங்கன்னா உனக்கு எதுக்கு ரிசல்ட் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ரிசல்ட் அந்த ஸ்டீடோ டைப்பில் இருக்காதீங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட லைஃப் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே வரும் ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டாக உங்கள் ஜூனியர்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புங்க லாஸ்ட்டாக ஜூனியர்ஸ்க்கு வந்து நாலு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருங்க ஷார்ட் நோட்ஸ் டேக் மேக் பண்ணுங்கள் டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் நடத்தும்போது வந்து அவங்கள ரிசல்ட் லிசன் பண்ணுவேன் லிசன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த நோட்ஸு கிளாஸ்லேயும் மேக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கடைசியாக வந்து எந்த எக்ஸ்கியூஸும் கொடுக்காதீங்க ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அலோசிட்டி டிவி அண்ட் அலோசிட்டி டிவி வியூவர்ஸ் வி கங்க்ராச்சுலேட் யூ ஃபார் யூர் ஃபியூச்சர் இன்டர்வல் தேங்க்யூ